Großes Fest und ein großer Tag, vor allem für mich, aber auch für einige andere, die in diesem Raum sitzen. Denn ähm, eine ganz ähnliche Veranstaltung wie diese hier hat im Jahr 1998 stattgefunden, damals um die Fakultät und die potenziellen Lehrer davon zu überzeugen, dass das ein sinnvolles Unternehmen wäre, das wir versuchen. Und dann noch einmal 1999, als der erste Lehrgang hier eröffnet wurde. Ich denke, die Thematik spielt natürlich dabei eine entscheidende Rolle, aber natürlich auch die vielen Lehrenden, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die über diese 20 Jahre die Qualität des Programmes hochgehalten haben, auf die Qualität des Programmes geachtet haben und sie mit Qualität ausgebildet haben, sonst wäre das alles nicht möglich. Lehrgang für Informations- und Medienrecht gibt es seit 1999, allerdings heißt er nicht seit 1999 so. Früher hieß er Informationsrecht und Rechtsinformation. Wir haben damals stärker, als vielleicht jetzt im Titel deutlich wird, insbesondere uns auch um Rechtsinformatik-Themen gekümmert. Das tun wir in letzter Zeit allerdings auch wieder vermehrt. Das, was früher Rechtsinformatik hieß, heißt heute Legal Tech, ist also nach wie vor außerordentlich aktuell und vielleicht noch aktueller, als man 1999 gedacht hat, dass es sein würde. Man muss sagen, es ist eigentlich viel mehr als eine Spezialisierung, weil Daten und Informationen jedes Rechtsgebiet inzwischen durchdrungen haben. Man kann Zivilrecht, man kann öffentliches Recht, man kann Strafrecht und so weiter heute nicht mehr machen, ohne auch noch ein, äh, mit Informationen und Daten sich eben beschäftigen zu sollen und zu können. Man kann sich vernetzen mit allen anderen, die das tun. Wir haben inzwischen mehr als 330 Alumni und Alumne und haben damit das wahrscheinlich europaweit größte Netzwerk einschlägig arbeitender Personen und haben von Höchstgerichtsrichtern bis zu Rechtspraktikantinnen und von Abteilungsleitern bis zu Rechtsabteilungsführenden Personen alles in diesem Lehrgang irgendwann ausgebildet gehabt. Und das, was ich nach 20 Jahren in dem Feld oder 30 Jahren in dem Feld gelernt habe, ist, dass alles, was ich heute weiß, morgen schon veraltet ist und übermorgen vielleicht sogar schon skurril, weil die nächste große technologische Veränderung schon vor der Türe steht. Musik 